Gledajte novi cvetni video sa kanala Kruna VD. Dobro mi došli. Kraljevska begonija, begonija reh, najlepša sobna biljka. Vrsta begonije, begonija reh, poznatija pod nazivom Kraljevska begonija, jedna je od najlepših lisno-dekorativnih biljaka koje se gaje kao sobne biljke. Gaji se zbog velikog ukrasnog lišća, srcolikog oblika, raznovrsnih boja, tekstura i oblika. Naziv vrste begonija reh potiče od latinske reči reč, što znači kralj. Kraljevska begonija potiče iz Indije gde je pronađena 1856. godine. Rasprostranjena je u podnožju Himalaja. Kultivari koji se danas gaje kao sobne biljke su njeni hibridi, nastali u krštanjem begonije reh i ostalih srodnih vrsta. Begonija reh je zeljasta biljka. Njeno puzeće stablo je mesnato i dlakavo dugo od 30 do 70 cm. Listovi begonije reh su nepravilnog oblika, krupni, široki, naborani, sa oštrim vrhom i talasastim ili nazubljenim ivicama. Mogu da budu dugi do 30 cm i prošarani raznim bojama i mrljama. Gornja strana lista je više bojna, najčešće tamno crvene boje, a može da bude sive, tamno brown, violet ljubičaste, ružičaste i svetlo ili tamno zelene boje. Sitni neugledni cvetovi begonije reh se javljaju u toku leta. Sakupljene su u cvast na kraćoj ili dužoj cvetnoj držci i najčešće su ružičasto crveni, ređe žuti. Dobro napreduje samo ako je vazduh vlažan i gde nije izložena jakom suncu. Zimi begoni i reh odgovaraju suva svetla mesta zaštićena od direktnog sunca na severnom ili istočnom prozoru i temperatura od 16 do 18 stepeni. U toku leta joj odgovara polusenka. Begonija reh se zaliva samo dozdo. Da njeno stablo ne bi počelo da truli, zaliva se mlakom, mekom vodom preko podmetača. Zimi se zaliva umereno jednom nedeljno, a leti obilnije dva puta nedeljno. Iako begonija reh prija vlažan vazduh, njene listove ne treba prskati ili orošavati, jer mogu da se jave tamne fleke, truljenje, bakterijske ili gljivične infekcije. Preporučuje se da se saksija stavi u podmetač ispunjen vodom i kamenčićima, a može da se okruži tresetom ili mahovinom, koji će stalno vlažiti. Tokom proleća i leta, begoniju reh treba svakih 10 do 15 dana zalivati vodom, u koju se doda tekuće džubrivo, a zimi jednomesečno. Begonija reh se sadi u plitke saksije sa rastresitim tresetnim substratom. Jednom godišnje u proleće presađuje se u zemlju sa dosta peska, ali ne u velike saksije. Pošto su listovi osetljivi i lako lomljivi, treba voditi računa pri presađivanju da se ne oštete. Takođe, ne podnosi dobro ni premeštanje. U toku cele godine ova begonija može da se raznožava listovima i lisnim isečcima koji se sade u vlažan pesak i zakorenjuju na temperaturi od 25 stepeni i visokoj vlažnosti vazduha. Raznožava se i semenom, ali nove biljke se najčešće razlikuju od majčinske biljke. Uglavnom, nakon dve godine begonija reh nije više tako lepa, zato se preporučuje zamena mladim biljkama. Ako vam je video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.